Muito bem, amigos, na aula de hoje, continuamos com o tópico juros simples. Vamos agora estudar a variação de taxa e de período. Então, são mais exemplos do tópico de juros simples para que a gente possa entender perfeitamente como trabalhar com isso aí. Então, segue aí mais exemplos para vocês. Vamos lá. Nesses exemplos aqui, né, vamos focar em taxa e período, né? mesmo porque o período pode ser dado por datas. E aí nós vamos ter que recorrer à tabela que fala dos dias do ano para descobrir quantos dias há entre uma data e outra. Logo nós chegaremos nesse é, ponto. Vamos ao exemplo. Calcular o juros simples que um capital de 2.500 capital 2.500 rende a taxa de juros de 2,7% ao mês, então, 0,027 ao mês, quando aplicado de 1 de fevereiro até 14 de maio. Muito bem, vamos olhar agora lá na tabela quantos dias há de 1 de fevereiro até 14 de maio. O exemplo pede para a gente marcar. O dia 1 de fevereiro, vamos lá. E o dia 14 de maio. Então veja, a tabela é simples. Aqui tem os meses. Aqui, que dia do mês, certo? A tabela começa do dia 1 e vai até 365. Lógico, se o ano for B sexto, daqui para frente você vai ter que acrescentar mais um. Tá bom? Como aqui não mencionou que era B sexto, então vamos usar os valores 134 e 32. Fazendo a diferença, vamos achar 102, que é o prazo que vamos usar nesse exemplo. Legal. Vimos lá que de 1 de fevereiro é o 32º dia e 14 de maio é o dia de número 134 do ano. É, fazendo a diferença, né, sempre maior menos menor, 134 menos 132, 102 dias. Então, no nosso exemplo, o tempo é de 102 dias. Lembrando que a taxa que está ao mês vai ter que ser dividida por 30 pra, porque o tempo está em dia. Então, juro é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Então, teremos que os juros vai ser 2.500 vezes a taxa, que é 0,027, que nós vamos dividir por 30, vezes 102. Então, vamos multiplicar todos os de cima. Então, teremos 2.500 vezes 0,027 vezes 102 igual dividido por 30. Então deu um resultado de 229,50. Então tá aí esse primeiro exemplo quando a gente vai calcular, né? É, juros ou capital e vamos ter que dar uma conferidinha lá na taxa, no período, para deixar tudo organizado para que a gente não ocorra em erro. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Bem, vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui, que vamos ter que recorrer lá à tabela dos dias do ano para descobrir né, o valor final do investimento. Então, ó, o investimento a juros simples realizado com base no ano civil em 18 de julho e a taxa anual de 20%, taxa 20% ao ano, rendeu, então juros, R$ 118,40 né, em 30 de setembro. Então temos 18 do, de julho, que é 7, até 30 do 9. Muito bem. Né, taxa total. Calcule a quantia investida. Então, está querendo descobrir o capital. Então, novamente, vamos lá à tabela para ver 
é, é, quais dias do ano? Serão 18 de julho e 30 de setembro. Aqui, julho, dia 18. Unindo a coluna com a linha 199. Vamos marcá-lo. O outro dia é o dia 30 de setembro. Vamos marcar. Então temos 273 e 199. É só fazer a operação de subtração entre esses dois valores. Vamos continuar com o exercício. Muito bem, então... É o dia de 199 e o dia de 273 na tabela. Fazendo 273 menos 199, temos 74 dias. Correto? Que vai dessa data a essa. Tranquilo. Muito bem. Aqui, como está o ano, vamos ter que passar dias. Nós podemos fazer isso direto na forma. Veja assim. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é 118,40. O capital eu não sei. A taxa é de 0,2 ao ano. Só que como eu tenho que passar para dias, é só dividir por 360. Vezes quantos dias? 74 dias. Correto? Tudo bem. Então, teremos aqui. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vamos ter... 0,2 vezes 74 C, que é o capital, que é igual a 118 e 40 vezes 360. Logo, o capital vai ser 118 e 40 vezes 360 dividido por 0,2 vezes 74. Tranquilo? Vou fazer essa contaiada aí agora. Dá para fazer tudo direto usando a científica. Use os parênteses. Então vamos lá. A parênteses 118.40 vezes 360. Fecha o parênteses. Dividido. Abre outro parênteses. 0.2 vezes 74. Fecha. Igual. Resultado: né, 2.880. Então, esse foi o juro obtido. Nesse período. Tranquilo? Vamos ao terceiro exemplo. O banco anuncia que o um investimento de 9.523,80 rende em seis meses a quantia de 1.047,62. De quanto será a taxa anual calculada com base no ano comercial? Bom, beleza. O capital é 9.523,80. O juro que vai ser recebido 1.047,62, né? Tal então, rende em seis meses. O tempo é seis meses, seis meses. Aí tá. De quanto será a taxa anual? Tudo bem. Seis meses também é conhecido com 0,5 ano. É metade de um ano, correto? Então vamos jogar lá. Juro é igual a capital vezes taxa, vezes tempo. 1.047,62, que é igual a 9.523,80, vezes a taxa que eu estou procurando, vezes o tempo que vai ser meio ano, porque aí a taxa já sai anual, eu não preciso ficar transformando ela depois. Tá? Esse, o meio e o 9.523, está multiplicando, passa dividindo. Então, teremos 1.047,62 sobre 9.523,80 vezes 0,5. Isso vai me dar a taxa. Então, a taxa vai ser, vamos usar a maquininha, 1.047,62 dividido a parênteses. 9.523.8 vezes 0.5, fecha o parênteses, 0,22. Isso equivale, vezes 100, tá? a 22% ao ano. Então, está aí a taxa determinada. 
Então nós podemos, sempre quando estiver pensando em taxa, em tempo, para sempre colocar eles no, no mesmo período, usar essas regras. Ou use a tabela de tempo, ou faça esse tipo de pensamento, correto? Que no final tudo dá certo. Né? Não pode inventar, só seguir a matemática certa. Vamos para o próximo exemplo. Calcular em quanto tempo um capital de 1.200, 1.200 está pedindo tempo, renderá juros de 144 quando aplicado a uma taxa de taxa de 3% ao mês, né? Taxa de 0,03 ao mês. Aqui é muito tranquilo. Então teremos que juro, que é capital vezes taxa vezes tempo, vai ser 144, que é igual a 1.200, vezes 0,03, vezes N. Logo, N será o 144, dividido por 1.200, vezes 0,03. Mas tranquilinho aqui, 144 dividido por A parênteses, 200 vezes 0.03, 4 meses, então aí ó, meses que estamos sim, 4 meses, já que a taxa é o mês, então com 4 meses nós é, pegaremos 1.200 e teremos 144 de juros, a 3% ao mês. Tranquilo? Vamos ao próximo exemplo. Olha aí só. O nosso quinto exemplo fala. Né, é, calcular os juros de R$ 1.200 aplicado a uma taxa de 15% ao ano durante 3 meses e 10 dias. Tranquilo. Então, está pedindo juros de um capital de R$ 1.200. Correto? aplicado a uma taxa de 15% ao ano durante tempo 3 meses e 10 dias. Então, o nosso, o nosso problema aqui é que a taxa está ao ano e o tempo está em meses e dias. Vou colocar esse tempo só em dias. Tá? 3 meses, né? o mês comercial é 30, então vai dar 90 mais 10, 100. E aí, juros, que é capital vezes taxa vezes tempo, teremos que o juro vai ser o capital, 1.200, vezes a taxa, que é 0,15 ao ano. Né? Aí eu vou pôr 0,15. Mas como ela está ao ano e eu tenho que passar ela para dias, é só eu dividir por 360 e multiplicar por 100. Muito bem. E o juro vai sair... Facilmente, 1.200 vezes 0.15 vezes 100, igual, dividido por 360, 50. Então, está aí o nosso resultado. Tá vendo? Mais um exemplo tranquilo, fácil de entender, para que vocês possam estar tá aprendendo aí, trabalhar com juros simples. Vamos ao nosso, o nosso, nosso exemplo. próximo exemplo. Diz, calcular o juro que rende um capital de 8 mil quando o juro que rende um capital de 8 mil quando aplicado durante 7 meses e 15 dias. A taxa anual de 30%. Então vamos resolver. Então já sabemos que o capital... É 8 mil. Está pedindo para a gente achar os juros. A taxa é 30% ao ano. E o tempo, 7 meses e 15 dias. Muito bem. Eu posso transformar esse tempo aqui em dias, fazendo 7 vezes 30, 210, 225. Mas também posso deixar tudo em mês, colocando 7,5 meses, porque 15 dias é metade de um mês. E depois transformar a taxa anual para mensal. Então ficaria assim, desse jeito. Juro é capital vezes taxa vezes tempo. O juro é 8 mil 
vezes 0,3 dividido por 12 vezes 7,5. Então teremos 8.000 vezes 0,3 vezes 7,5 igual dividido por 12. Bem, cheguei a 1.500. Reais. Então, também mais um exemplo tranquilo aí para a gente fa fazer aí esse fechamento né, da parte de juros simples.